Hello, my lovelies. Otra vez por aquí. Hoy eh, es jueves y la verdad es que hace mucho, mucho, mucho que no subo ningún vídeo. Eh, se me juntó un poco como que empezó toda la temporada y toda el, eh, la campaña de navidades. Tuve mucho, mucho trabajo y todavía no he llegado al punto de poder eh, encontrar un equilibrio entre... Eh, grabar vídeos, editar, pero que no afecte al ritmo de trabajo diario y habitual y que no acabe muerta y extenuada y mega cansada. Entonces, como todavía no lo he encontrado, yo de verdad que, eh, no sé, me maravilla y me fascina toda esa gente, eh, ilustradores o bueno, de cualquier disciplina en realidad, que son capaces de llevar a cabo el trabajo y luego como subir vídeo casi, bueno, casi no, semanalmente y todo. Por favor, esa gente son ídolos e ídolas, de verdad. Bueno, hoy es jueves, ya estamos en enero. Eh, estuve de vacaciones en España, grabé muchas cosas por allí, pero luego como que no me hacía como que fuera nada para compartir por aquí, por, por este canal, vamos, por los vídeos. Y nada, la verdad es que me vino muy bien el estar por allí y traigo como ahora para enero muchísimas ideas nuevas, como eh, me valió y me sirvió como para tener eh, casi todo el año de 2020 ya por lo menos sabiendo qué es lo que voy a hacer en cada momento, eh, me sirvió mucho como para hacer ahí como una introspección, sobre todo para el trabajo y también a nivel personal. Hoy es 16 de enero, es jueves, eh, llevo, bueno, desde que llegué a Bristol, eh, pues no sé cómo decirte, un tiempo horrible. Está haciendo un tiempo horrible, apenas estoy saliendo a la calle ni nada, porque en serio que eh, es que... Hace muchísimo viento, muchísima lluvia, que es eh, parte también por el motivo por el que estoy aquí eh, en este espacio trabajando. Eh, pasa que en el estudio en el que estoy arriba está siendo con todo este tiempo mega, mega húmedo a pesar de poner calefacción. Está suponiendo también como un gasto mega gigante en calefacción, con lo que al final eh, decidí junto con Bernard el bajarme aquí una mesita, eh, así como por aquí veis, y en este espacio es donde estoy trabajando, porque arriba sí que es cierto que es llegado a un punto la humedad, es que eso es algo que pasa mucho en las casas de Inglaterra y bueno, supongo que en las zonas del norte que eh, si la humedad como entra en las casas y empiezan a salir humedades o empieza a ser como el ambiente y todo como eh, difícil de respirar durante mucho tiempo, empieza la empiezas como a notarlo en la garganta y todo, con lo que para evitarlo y sabiendo que siempre en, esta, en el salón, vamos de aquí de la casa, siempre tenemos calefacción y eso, hasta ver si lo pueden arreglar o cuándo lo van a poder arreglar o mmm, cuándo va a ser que eh, llegue un poco de buen tiempo para poder volver arriba a trabajar, pues de momento eso voy a estar por aquí. Así que nada, os presento el salón de mi casa y lo que tengo planteado ahora sí para estos días es eh, trabajar en toda la campaña de San Valentín porque es dentro ya de un mes y estoy preparando tarjetas, estoy preparando stickers, eh, tengo ya algunos encargos que por si no lo sabéis eh, podéis encontrarlo, por aquí os lo dejo, en mi tienda de Etsy. Tengo ya los listings puestos para realizar encargos y ahora en estos días subiré también las tarjetitas, tengo que hacerle las fotos y todo. Así que nada, si queréis, pues venid a acompañarme a dibujar y a ilustrar y espero que lo paséis muy bien. Chao. Vale, con todo este follón que tuve de cambio de sitio y tal, no sé dónde está mi guante, pero bueno, no pasa nada. Mirad, esta es una de las, bueno, la primera en realidad ilustración que he tenido para San Valentín. A ver si no sé si se puede ver bien desde ahí. Esta es la primera ilustración que he tenido para San Valentín. Ay, muy cookie. Antes de promocionarlo ni nada, ya una muchacha, eh, bueno, una de estas dos, de esta parejita. Pues eso, esta chica de aquí en concreto era la que he hecho el encargo. No voy a decir nombres ni nada, obviamente. Pero bueno, eh, me ha valido, le pedí permiso y me ha valido como para ponerlas eh, de portada en los listings de Etsy. Y la verdad es que muy contenta con el resultado, creo que voy a este año como a intentar cambiar un poco el estilo de dibujo, hacerlo como más, no sé, más, no sé, bueno, yo noto como que ha cambiado el estilo. Y luego también eh, toda la parte de los vegetales, plantas, flores, la quería hacer también de manera diferente también para, porque me apetece hacerlo así, no sé 
pues eso, como a lo mejor con menos línea y solo más, más color o más tonos, no sé. Pero bueno, os enseño porque aparte de esto, me vais a acompañar, <ríe> queráis o oh, no, me vais a acompañar a hacer estas tarjetas de, na de Navidad, no, que la Navidad ya pasó, <ríe> estas tarjetas vale Tengo ya hechos los bocetos Voy a hacer dos y no sé si incluso También por, yo que sé Por eh, hacer algo con ellos Las del año pasado las tengo que buscar Que eran como dos mapachitos Así y tal yo Quería hacer este tipo de tarjetas eh, Para salir un poco del tema del amor romántico Que parece que siempre el día de San Valentín O lo que nos han como metido en la cabeza Es que hay que celebrarlo en pareja Además pareja heterosexual eh, Pareja donde es el chico Que lleva a la chica a cenar O que le hace el regalito, que no sé qué, no sé cuántos como por favor salgamos ya de ese punto porque el, si se celebra el día del amor, que se celebre con quien sea eh, tanto si es eh, amor por sí mismo, autocuidados amor a amigos demostrarle a, a tu vecina a quien sea vale que, joder, que estás ahí para él o para ella y que es muy bonito celebrarlo y no tiene por qué ser siempre eso ¿no? como la, el binomio de pareja heterosexual sino que la diversidad es amplísima entonces vamos a celebrarlo <risa> como merecemos y de la manera que queramos y dejamos a un lado ya ese tipo de cosas bueno me voy a poner a darles color y y ahora os cuento, ¿vale?
Puka puka. Olha gordo. Gordito. Não. Ahora mismo ya he terminado todo, todo lo que tenía así planteado para San Valentín. Bueno, no todo porque sí que he comprado pasta clay porque tenía pensado el hacer como una especie de broches así como que pudiera, se pudieran regalar y como tú quedarte con una parte y regalar la otra parte a quien quieras. Pero bueno, estoy ahí haciendo pruebas y tal que yo creo que va a quedar bastante guay. Y así como novedad, para la semana que viene voy a participar en el Witches on a Week. Es un reto semanal que consiste en hacer una bruja por día. Sé que hay listas por ahí porque he visto, pero la verdad es que como que no me quiero tampoco comer mucho la cabeza y lo he tirado un poco porque cada bruja tenga o esté relacionada con un color y ya está. Es una temática que me encanta, o sea, puede dibujar cosas de brujas eternamente y jamás me cansaría con lo que eh, tenía como eso muchas ganas de participar porque sí que es algo que sale muy muy fácil muy solo porque todo el rato eh, pienso en, en cosas que me gustaría dibujar y, y sale así no tengo que hacer prácticamente ni pensar nada es, como, es una maravilla cuando tienes una temática yo creo que te gusta mucho es como muy muy fácil sacar cositas de ahí pero bueno eh, poco más no me enrollo más Espero que tengáis muy buena semana y que seáis muy felices. Nos vemos dentro de poquito y si me queréis seguir en redes sociales, sobre todo en Instagram, que estoy por ahí como mega activa siempre, ¿vale? Pues nos vemos por ahí. También me podéis contar si os gusta San Valentín, si lo celebráis, si no, si sois de las personas que regalan, si sois de las que lo ignoréis completamente porque os parece una castaña. Bueno, dejadmelo en comentarios y así veo que os gusta, ¿vale? Bueno, chao.